Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai falar de alguns jogos que você pode aproveitar para aprender inglês ou treinar inglês se divertindo. Alguns são é, de tabuleiro e alguns são só de instruções e, e fala. Vamos lá? The first game I want to talk about is one of my favorites. It's Scrabble. And my family just bought the Brazilian version. Mas a versão brasileira é um pouquinho diferente da versão em inglês. É, na versão brasileira não tem a letra K, W e Y. Mas o jogo é mais ou menos o seguinte, você tem um tabuleiro enorme e você vai montando palavras com as letras que você tem. You take seven tiles and then you try to form words like cross, across and vertical and you try to use your of the other players letters. Então, vira um bololô de palavra, mas é super legal para treinar. E como com qualquer jogo, para você usar para praticar inglês, às vezes é interessante você modificar um pouco a regra. Por exemplo, no Scrabble, você não pode usar um dicionário para encontrar uma palavra para escrever. Você só pode conferir se o que você colocou é uma palavra ou não, né, de acordo com a, é, o desafio de um dos outros. Mas você modifica né, a regra e você pode usar para treinar. E é muito divertido. Acho que é o jogo que eu mais gosto. O próximo jogo, que é super divertido, ele é Headband. Esse jogo, como você pode ver na foto, cada pessoa coloca uma bandana, a headband, na cabeça e cada um tem uma palavra. Você consegue ver de todo mundo, mas não a sua. E o jogo segue com cada um tentando descrever é, a palavra, que pode ser uma pessoa, um lugar, pode ser qualquer coisa. E o jogo vai se desenrolando, você tem que entender o que a pessoa está explicando e tentar adivinhar a palavra. Esse jogo é bem legal também porque você não precisa comprar isso. Você pode montar, coloca alguma coisa para segurar, segurar a palavra. Mas você também pode jogar uma variação que chama Fishbowl. Fishbowl é uma brincadeira muito, muito divertida e também super conhecida, até no meio de aprendizado de inglês. Fishbowl, você coloca palavras num pedaço de papel, põe numa, numa tigela, né, a bowl, and then you draw a word. When you draw a word, you have to explain the word or describe, and you have to help the other people guess the word. Então você ajuda eles a descobrir essa palavra. E, de novo, é super divertido e vira uma bagunça. E ainda mais uma variação desse jogo, a gente simplesmente chama de 20 questions. 20 questions is a famous game, at least in the United States. What you do is you try to guess the word or place or person that the person is thinking of. You have 20 questions to guess. E esse jogo é muito comum quando você, por exemplo, viaja em família, tá todo mundo no carro, é super comum você brincar de 20 questions. Uma pessoa tem 20 perguntas para tentar adivinhar. Ou a família inteira pode usar 20 perguntas. Mais um jogo top, esse precisa sim ser comprado, ele é Boggle. E aqui você vê, tá escrito Junior. Alguns jogos têm a versão normal e a versão Junior que acaba sendo uma versão um pouco mais fácil. Aqui você vê as cartas, tem fotos. Mas o jogo Boggle, basicamente, ele é um, um container cheio de letras, dados com letras diferentes de todos os lados. Você chacoalha ele e você tem que formar palavras, o máximo de palavras possível, num tempo. And we keep time with an hourglass. So you turn the hourglass and you have maybe 60 seconds, I think, to form words. Of course, you want lots of words, but longer words 
give you more points. So a three-letter word is good, but a four-letter word is better. If you can find a word with six or seven letters, it's wonderful. Outro jogo que eu acho muito legal, que eu jogava em Sampa com os meus amigos Marcão e Celinha, chama Dica. Mas em inglês, chama The Dictionary Game. The Dictionary Game é legal, é divertido pra caramba, mas tem que ser modificado um pouco. Por quê? Nesse jogo, você escolhe uma palavra difícil do dicionário, escreve a definição certa e mais a sua, que não é a verdadeira, e todo mundo diz, é, escreve uma definição também. E você ganha pontos se você fizer a outra pessoa escolher a sua definição. E se não é a sua vez, você ganha pontos escolhendo a definição certa. E se alguém escolhe a sua, você ganha pontos também. Enfim, como é difícil escrever é, uma definição como apareceria no dicionário, às vezes você pode modificar só lendo a definição certa, escrevendo nas suas próprias palavras, no inglês que você tem, e aí a definição certa também pode conter um errinho de inglês ou algo assim. E aí você, é, você fica de fora da rodada. Mas é legal, se você conseguir adaptar esse jogo, it's super fun. It's the dictionary game. Now, a similar game that does not need to be adapted is called Loaded Questions. Loaded Questions is a game where you receive a question and then people have to guess who wrote which answer. Então, é basicamente, você vai receber, né? Durante o jogo você recebe uma carta com alguma pergunta, né? Tem categorias diferentes de perguntas e você tem que responder essa pergunta. E a brincadeira do jogo é cada um tem que tentar acertar quem escreveu cada resposta. Meu, esse jogo é muito bacana também, sai muita risada, até porque as perguntas são feitas de um modo a ser engraçado, entendeu? Às vezes até um pouco constrangedor ou, é, ou bizarra, sabe? Umas perguntas nada a ver. So it's super fun and some of the questions will surprise you and some of the answers will be hilarious. E mais um jogo que você precisa ter o jogo mesmo chama Rewordable. Rewordable é uma série de cartas e nas cartas você tem partes tem letras ou algumas letras e você vai montando é, palavras e você pode roubar partes de palavras tipo RE ou W. Você vai montando a sua palavra e rouba partes de palavras para montar a maior palavra possível entre outros é, desafios. Então esse jogo é muito divertido também. Chama Rewordable. Mas tem muitos jogos que você pode se divertir sem comprar nada. Já falei de alguns. Mas um jogo famosíssimo que a gente brinca no Brasil é o Stop. Stop pode ser jogado em inglês. E é um pouco mais fácil, mas ainda assim é um desafio. Because you need to choose a letter and then you have to write a city, a state, a country, or an animal, a fruit, or a food, whatever, a car, right? You have to write down a series of different things that start with that letter. So Stop is a very famous game, it's a fun game, and I definitely will, uh, would advise you to play it. Another game that is worth your time is called Chinese Whispers. Talvez você conheça por outro nome. Broken Telephone, ou só Telephone. E é esse jogo mesmo que você está pensando. You have a line of people, one person starts a spoken message, né? Então é uma frase falada, on one side of the line. And one by one, you pass the message to the next person. And then at the end, you see what the person understood. Because the message changes just a little bit all the way to the end of the line. Okay? So that's a good way to practice your listening and your speaking. The last game, which I think is also awesome, is called I'm Going to the Moon. Eu vou pra lua. Não sei se existe esse em português. 
é, eu vou para a lua e eu vou levar um... Ah, eu acho que tem sim. I'm going to the moon and I'm taking. And this game is just a vocabulary game. É, existe a versão onde a pessoa só pode levar aquela coisa para a lua se ela entender é, o segredo do objeto que ela escolhe. Mas você pode usar só para fazer uma brincadeira divertida de memória e também de associação de, de palavras, pronúncia, letra. So that's another game that you can use to practice English. Okay, so those are just some ideas. There are lots of games you can play. Personally, I love trivia games. So there's a game called Trivial Pursuit. It's a board game, so you have to buy it. And there's Trivial Pursuit Junior, okay? So it's a little bit easier. And basically, you have to answer questions about science and nature, history, geography, entertainment, sports and leisure, and other topics. And for each time you win, you get a, a pie wedge, right? So there's a circle and there are pie wedges, slices, that you put into the circle. And whoever fills it first wins. So that's a, an information game. I really like those. Okay? But there are tons of games that you can play. Eu sugiro, tá? Eu te aconselho a jogar jogos em inglês, porque... Sempre a gente, não importa o que você está aprendendo, se você está se divertindo, você vai reter muito mais informação, você vai curtir mais, é, se divertir sempre é uma boa, tá? So, check out these games, I hope I gave you some ideas. If you like a game, if you play a game a lot, leave it in the comments. Tell me what game you play and I'll see if I can find it. Subscribe to the channel, please. Like the video, help us out, okay? Don't forget to like, and as always, let's practice. Manipulated on this side, my fingers are all weird. That's so weird. Treinar inglês e se divertir inglês. Coloca um, como é que fala isso que põe na cabeça? Um headband. Falou, queridão, até, até quinta. Mas, em inglês, chama...